হ্যালো কে আনিশে বলছেন হ্যাঁ বলছি আপনি কে বলছেন আপনি আমাকে চিনবেন না ভাই আমি খুব বিপদে পড়েছি প্লিজ আমাকে বাঁচান সরি আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না কে বলছেন আপনি আমি লুবনার কাজিন লুবনা বলেছিল আপনার রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ তাই না হ্যাঁ ভাই এই মুহূর্তে আপনার সাহায্য খুব দরকার আমার ওয়াইফ হাসপাতালে ওর বাচ্চা হবে ডাক্তার বলেছে ও পজিটিভ রক্তের ব্লাড ডোনার এখনই আনতে ঠিক আছে ভাই আপনার আত্মীয় স্বজন কোথায় আসলে ঢাকায় আমাদের কেউ নেই তো আমার এই বিপদে আপনি যদি এই উপকারটা করেন ভাই আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসছি ঠিকানাটা বলবেন রোড নাম্বার ইলেভেন হাউস নাম্বার থার্টিন সেক্টর ফাইভ উত্তরা আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসছি ঠিক আছে আমি আপনার অপেক্ষায় থাকলাম ভেবে রাখতে হবে দুটো বিষয় করতে পারে যেমন বেস্ট সিনারি হচ্ছে আমি মেয়েটাকে গিয়ে প্রপোজ করলাম ওর জন্যে মেয়েটা রাজি হলো আর ওয়ার্ড সিনারি হচ্ছে যে আমি মেয়েটাকে ওর জন্য প্রপোজ করলাম কিন্তু মেয়েটা আমার প্রেমে পড়ে গেল আপনার আমার চেয়ার তো খারাপ না ওকে 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 আমি রাজি নো নো রাজি রাজি হলো হবে না সত্য ত্যাগ করে রাজি হতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই ডান 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 ওকে কিন্তু একটা সত্য এখন তোরা কেউ এক কিলোমিটারের মধ্যে এখানে থাকতে পারবি না রাজি ও কি ডান আমার উত্তেজিত হবো না বা হুট করে উঠে চলে যাবো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে বসো
তুমি রিপনকে চেনো তো ও তার মানে আপনি ওই রিপনের নামে দালালি করতে আসছেন এখানে ওই বদমাইশটার নামে একটা কথাও বলবেন না আপনি আচ্ছা তুমি কিন্তু শুরুতেই প্রমিস ব্রেক করছো কিসের প্রমিস আপনার সাথে কোনো কথাই নাই জান আচ্ছা আমি জানতাম তুমি ঠিকই আসবে কারণ নাটকে নায়িকার এই দৃশ্যটি কিভাবে টেক করতে জানো তো নায়িকা স্লো মোশনে গিয়ে আসে আপনি যেটা ভাবছেন মোটেই সেটা নয় আমি আমার চাবি ফেলে গিয়েছি আমার চাবি দিন চাবি চাবি আর আরেকটা কথা নায়করা কখনো অন্যের প্রস্তাব দেয় না নিজের প্রস্তাব দেয় হঠাৎ এত সকালে মিলি আসেনি কেন মিলি তো আপনাদের এখানে আপনার সাথে দেখা হয়নি আমাদের এখানে মানে আমি ব্যাপারটা ক্লিয়ার করছি আপু কাল রাত বারোটার সময় এসেছে তুমি তখন প্রেশারে রসুদ খেয়ে ঘুমাচ্ছিলে তাই তোমাকে ডাকিনি বারে সকালে বলতে পারতিস না ইয়ে যা ওকে ডাক আপু তো সকালে চলে গেছে ও মা তাহলে রাতে এলো কেন আমি কি জানি যা ওর জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করবে যা যাচ্ছি আমি বরং আজকে তাহলে উঠি তুমি এখানে এসেছো আমাকে জ্বালাতে আবার সাথে করে ফুলও এনেছ বলতে পারো কোথায় গিয়ে লুকালে তুমি আমাকে খুঁজে পাবে না আহা খালি খালি মাথা গরম করছিস কেন কোথায় ছেলেটা এলো নাস্তা পানি দিবি তা না ঝগড়া শুরু করে দিয়েছিস বাবা তোমরা সবাই এক কোথায় তুমি তোমার মেয়ের পক্ষ নেবে তা না নিয়ে তুমি জামায়ের পক্ষ নিচ্ছ আচ্ছা ঠিক আছে আমি বরং আজকে উঠি আহা খালি যাই যাই করছো বসো যা নাস্তার ব্যবস্থা কর শোনো দুপুরে খেয়ে তারপর যাবে আর এটা কথা ইয়ে সংসারে শান্তির জন্য একটু রয়েস হয়ে চলতে হয় এই আমার কথাই ধরনা কেন সারাটা জীবন কেটে গেল ম্যানেজ করতে করতে অবশ্য মিলির রাগটা একটু বেশি কিন্তু ওর মায়ের চেয়ে কম বুঝলে আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো একদম ধ্বংস করবে না আচ্ছা এই সত্যি কথাটা কিন্তু আমার চেয়ে সবচেয়ে বেশি তুমি নিজেই জানো আমার ধারণা কি জানো এই ভালোবাসি কথাটা শোনার জন্য তুমি প্রতি মিনিটের মধ্যে সিক্রেট করো তোমাকে আজকে আমি ফুলগুলো কি দোষ করলো আচ্ছা ফুল দাও ফুল দাও
শোনো না শুনছি বলে যাও আনিসের মতিগতি তো কিছু বুঝতে পারছি না কেন আনিস আবার কি বলবে ওনাকে মিলির সাথে প্রায় ঝগড়া করে দেখো না মেয়েটা যখন তখন এখানে চলে আসে দেখো দুটো হাড়ি পাশাপাশি থাকলে একটু আটটু ঠোকাঠোকি হবেই তাই বলে বাসায় চলে আসবে সেটা আমি মানতে পারি না আর শোনো মিলিকে যখন তখন বাপের বাড়ি চলে আসাটা তুমি এনকারেজ করবে না বুঝলে কি কি বললে আমি এনকারেজ করি না মানে আমি সেটা বলছি না আর মিলিকে বলবে আমার বাসায় চলে আসলে তার সকল সমস্যার সমাধান হবে না মিটে যাবে না বুঝলে তুমি কি মনে করো কি মনে করো যে আমার মেয়ে স্বামীর অবহেলা আমার মতোই মুখ বুঝে সুখ সহ্য করবে সেই শিক্ষা নিশ্চয়ই আমি আমার মেয়েকে দেইনি তোমার যা খুশি মেয়েকে শিক্ষা দাও শুধু দয়া করে স্বামীর সাথে নন ইস্যুকে ইস্যু করে ঝগড়া করার শিক্ষা দিও না দেখো ওই লোকটা না মনে হয় আমাকে ফলো করছে যেখানেই যাচ্ছি ওখানেই পিছিয়ে পিছে আসছে আমি একটু ওদিকটা যাচ্ছি তুমি একটু দেখো না লোকটা কে আলাইকুম চিনতে পেরেছেন না আমাকে ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি রাকিব শাকলা জি 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 অনেকক্ষণ থেকেই আপনাকে ফলো করছিলাম কিন্তু ভাবি সাথে থাকাতে এগিয়ে যায়নি কেন আপনার সাথে কিছু কথা আছে আমার হুম বলুন না প্লিজ ব্যাপারটা কিভাবে বলি আপনি যে ওই রক্ত দিয়েছিলেন আপনার রক্তটা কিন্তু আমার স্ত্রীর শরীরে দেওয়া হয়নি তাতে কি হয়েছে প্রয়োজন হয়নি তো দেননি না ব্যাপারটা ঠিক তা না প্রয়োজন ছিল কিন্তু ডাক্তার দেয়নি কেন আপনার রক্তের মধ্যে মনে হয় কোনো সমস্যা ছিল ব্লাডের সমস্যা কি সমস্যা আসলে ডাক্তার আমাকে খুলে বলেনি কি সমস্যা হ্যাঁ তবে উনি আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করেছিলেন আমি যেন আপনাকে বলি ওনার সাথে দেখা করেন সেটা আপনি আমাকে তিন মাস পরে বলছেন আসলে লুবনা আমাকে নিষেধ করেছিল লুবনার 
लुबना हमारी स्त्री आप यहाँ जितना बोलें प्लीज भाई आपने हमारे ऊपर आकर बिना हमारे बीपो दुश्मन आपने जा कर रचें आमी कौन ही भूल होना कोनु दिन ना आर आमी लुबना के बीए कर रचे को तो आमी आपना के बोलते चाहे आशी भालो था क्या लोग तो क्ये राकीब शायब वो जो जर्सी के में लोग तो दिए थे लम तुम्हारे क्या तो खून की बोल लो हाँ वाके वो यार की उन्हर शंकर शुक्र दुख रहा चल अच्छा बात तो नहीं शोभा चलो ना उधिक उधिक तो देखी ऐतो देरी कोड लेजी आमी नाखे बोशे आची लुबना, आज के ना आनिशा भी शायद देखा हुए चिलो। कोठा है? एक टा शॉपिंग सेंटर है। अब उसको उनार इस्त्री उनार शायद चिलेन। तार पर? आज के ना, अमी आनिशा एक को उनार रोकते समस्या को तोड़ा बोले दिए ची। तुम आके ना बोले चिलाम कोठा टोना के ना जानाते? किंतु क्या नो? एम नी, कोठा टा बोला तो मर कारण आमी ताके धुन्नो बाद जानी एक टी मैसेज पाठिए चिलाम, आमा के रॉक्टो दिए चेन बोले। जी आमा तो जनो किच्छ ही कर लो ना, ताके तुम ही मैसेज पढ़ाते के लगे ना? अरे कोई, इबे पट्टा तो तुम ही कौन है आमा के जानो नहीं? आश्चर्य जो, धुन्नो बाद जानी थी, उन्हें ऐतो राते छुटे ऐसे � Okay, fine. Let it go like this. Hello, Mrs. Anis. Are you in the office of Mrs. Anis? Yes, I'm going to go outside. 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 Do you want to go to the mobile phone? Yes, I'm going to go outside. I'm going to call back. Yes, thank you. Okay. Hello, Mrs. Anis. Hello, Mrs. Anis. Hello, Mrs. Anis. तो हेल्प करता है उनके इनफॉरमेशन दरकर। तुम्हें आपने तेरे कहने के डेलीवरी पेशेंट के ब्लड दिए चलें। किन्तु आमर ब्लड टेस्ट समय यूज़ कराएंगे। तो आपने ना कि बोले चलें कि समस्या से ब्लड है, तो ये रिपोर्ट टिक्टू देखते कर चलें। संभव? अच्छा बोलें तो आपने कतो दिन आगे रखते दिए चलें? I 
আপনার নামটা কি বললেন আনিসুর রহমান আনিসুর রহমান হ্যাঁ আনিসুর রহমান আচ্ছা বলেন তো আপনি কি রাত তিনটের সময় রক্ত দিয়েছিলেন জি 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 আপনি এখনো বেঁচে আছেন মানে আপনি তো বেঁচে থাকার কথা না ভাই আপনি তো এইডস হয়েছে কি আসছে হোয়াট নন সেন্স আমার এইডস কেন হবে কি আসছে আপনি রিপোর্ট ঠিকমতো দেখুন কান্না কার রিপোর্ট দেখে বলছেন কি বলেন ভাই আপনি এখনো বেঁচে আছেন আরে আসছে আমার এইডস কেন হবে আপনি কি উল্টা উল্টা বলছেন আচ্ছা রিপোর্ট স্যার স্যার এখনই আসেন স্যার ওই যে তিন মাস আগে স্যার এইডস এর রোগীটা আমার সামনে বসে স্যার আচ্ছা আপনি জি স্যার চেক করুন ধরছি স্যার স্যার ধরছি স্যার আরে হ্যাঁ স্যার আমার সামনে স্যার ধরছি স্যার ধরছি এই যে ভাই আপনি কোথায় যান प्रेसारेबो ना স্যার সকালে তো ভালোই ছিলেন ডাক্তার দেখিয়েছেন আহ সরি সরি কি বলতে কি বলছো আমি না মানে আমার ওয়াইফ সিক আর কি সেই জন্য আমি সম্ভবত আজকে অফিস আসতে পারবো না আর ওই মোবাইলটা বন্ধ থাকবে আমার স্যার ব্যাক করবেন কখন বললাম তো আজকে আমি ব্যাক করব করছি না মানে ওই যদি কোনো মেসেজ আছে মেসেজগুলো রেখে দিও ঠিক আছে জি আচ্ছা স্যার আসসালামু আলাইকুম ওকে হ্যাঁ বাই थैंक यू ভাই স্যার কিছু লাগবে কি লাগবে फोन फेले जा मैडम
কিলো সাত ফেলা কেন মলা তুলছে ও ঠিক করে না একটু ঠিক করে তুলো হ্যাঁ করুন प्रश्न उत्तर दिवे हेलो हेलो मिसेस अनिस जिज्ञास कथा 
আপনি আমাকে বলবেন যে কখনো আপনি ইনজেকশন বা সিরেঞ্জ দিয়ে নেশা করেছিলেন বা অন্যের ব্যবহৃত কোনো সুই বা ইনজেকশন ব্যবহার করেছিলেন না করেননি আপনার কি আপনার স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ কোনো মেলামেশা আছে না নেই আপনার স্ত্রী কি কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে না 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 স্থানীয় লোকদের সাথে একটা মারামারি চলছিল তো আমি সেটা জানতাম না আমি রাস্তা দিয়ে ফিরছিলাম তো ছাত্র জেনে ওরা আমাকে পেটাতে শুরু করে একটা পর্যায়ে অচেতন অবস্থা আমাকে মৃত মনে করে একটা ছোপের মতো ফেলে দেয় ট্রুলি স্পেকিং মেয়েটা রাস্তার মেয়ে ছিল মেয়েটিসহ কয়েকজন ছাত্র আমাকে রক্ত দেয় মানে আমি জানি না রক্তটা পরীক্ষা করা হয়েছিল কিনা আনি সাহেব আপনাকে এতক্ষণ আমি যে প্রশ্নগুলো করলাম না তার মধ্যে কিন্তু একটা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ আছে মানে আপনাকে যে ব্লাডটা দেয়া হয়েছে সেটা যদি পরীক্ষা না করে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার শরীরে এইচআইভি আসার একটা সম্ভাবনা আছে প্লিজ ভেঙে পড়বেন না আমরা তো এখন আপনার রক্ত পরীক্ষা করিনি রক্তটা পরীক্ষা করি দেখি কি আসে রেজাল্ট এখন তার আগে কথা আছে এগুলো আপনার জানা দরকার আপনার রক্ত পরীক্ষার পর দুটো রেজাল্ট আসতে পারে এক নেগেটিভ দুই পজিটিভ যদি নেগেটিভ আসে তাহলে তো কোনো চিন্তার কারণই নেই আপনি আগামী দিনগুলো সচেতনভাবে চলাফেরা করবেন আর যদি পজিটিভ আসে তাহলে প্লিজ ভেঙে পড়বেন না কারণ একজন এইচআইভি আক্রান্ত রুগী কখনোই আগামীকালে মৃত্যুবরণ করে না যদি স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক নিয়মকানুনগুলো আপনি মেনে চলেন তাহলে আপনার কাজকর্মগুলো দীর্ঘদিন আপনি চালিয়ে যেতে পারবেন এবং দাম্পত্য জীবন এখন বলুন আনিশ আপনি রেডি এইচআইভি টেস্ট করতে ওকে ফাইন তুমি কি মনে করেছো আমি তোমার কোন খবর রাখি না অফিস থেকে তুমি এক সপ্তাহে ছুটি নিয়েছো অফিসের নাম করে কোথায় গিয়েছিলে বলো তোমার কি হয়েছে আমাকে বলো তো প্লিজ আমাকে জোর করো না আমার ভীষণ টায়ার লাগছে আর খিদে লেগেছে খাবার তো টিভিলে শোনো আমি তোমাকে একদিনের সময় দিলাম কিন্তু একদিনের মধ্যে যদি তুমি আমাকে না বলো তোমার কি হয়েছে দুই দিনের দিন তুমি এই বাড়িতে আমাকে পাবে না আনিশ আনিশ প্লিজ আপনার মনটাকে শক্ত করুন 
ঠিক আমার মতো আমি আমি একজন এইচআইভি পজিটিভ গত পাঁচ বছর হল এইচআইভি নিয়ে আমি বাস করছি আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি সত্যি আমি একজন এইচআইভি পজিটিভ আপনি আপনি আপনার মনকে শান্ত না দিন প্লিজ আপনি একা এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি না আপনার মতো আরো অনেকে আছে কিভাবে দেখাবো কেন কি হয়েছে আপনার আপনার কি মানে শিং গজিয়েছে নাকি আপনার চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে আপনি আয়না গিয়ে দেখুন তো গতকাল আপনি দেখতে যাচ্ছিলেন আজও তাই আছেন আমার ফ্যামিলি এই সমাজ আশেপাশের প্রতিটি মানুষকে আমাকে ধিক্কার দিবে না ঘৃণা করবে না কেন ধিক্কার দেবে আমরা যদি কোনো ক্যান্সার রুগীকে দেখি তখন কি আমরা তাকে ঘৃণা করি না ধিক্কার দেই এইটস তো এক ধরনের রোগ তাহলে তাকে কেন আমরা ধিক্কার দেব কারণ সবাই মনে করবে আমি অবৈধ বিলাপের সাথে কি এইচআইভি পেয়েছি এই ভুল ধারণার জন্য আপনি দায়ী না নিশার এটার জন্য দায়ী তারা যারা কারো সম্পর্কে শুধুই কুচ্ছিত ধারণা করে তাদের ভাবা উচিত এইচআইভি শুধু যৌন কারণে হয় না এটা রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে হতে পারে এমনকি সদ্যজাত শিশু মায়ের কাছ থেকেও এইচআইভি নিয়ে আসতে পারে আমি এখন কি করব এই ডিসিশনটা যে আপনাকেই নিতে হবে আনিশা আমি শুধু আপনাকে কিছু উপায় বলে দিতে পারি আপনি এমন কাউকে খুঁজে বার করুন যাকে আপনি ভালোবাসেন যাকে আপনি বিশ্বাস করেন তাকে সব কিছু খুলে বলুন সেই ব্যক্তি কে হতে পারে তাকে যে আপনারই খুঁজে বার করতে হবে হতে পারে হতে পারে সে আপনার স্ত্রী অথবা আপনার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিংবা আপনার পরিবারের কেউ আমার চিন্তা করার জন্য সময় প্রয়োজন আজ আমি উঠি ঠিক আছে তবে আমার বিশ্বাস আপনি ঠিক ডিসিশনটাই নেবেন একটা কথা মনে রাখবেন আনিশা এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা আপনার অধিকার এই অধিকার আপনি কাউকে ছিনিয়ে নিতে দেবেন না বিশ্বাস না হলে তুমি একটা ফোন করে দেখো থাক ফোন করার দরকার নেই তুই বাসায় যা ওর সাথে কথা বল দেখ ওর সমস্যাটা কোথায় আর তোকে যদি বলতে না চায় আমাকে জানাস আমি নিজে ওকে জিজ্ঞাসা করব
জায়গা মাঝে বসে নিশ্চয়ই তুমি মিথ্যা কথা বলবে না তোমার কি হয়েছে আমাকে বলো मैं <laughs> मानसा मानुषारे उच्च खुजे बेर करते ही अच्छा ठीक है सम्भव की रिपोर्ट नेगेटिव होते ही पारे आमार शोरी ने एक थे के। आपना के पॉली तो एक रक्त दे रक्त दिए तो तरह कारो रक्त छोड़ी अथवा अपन और झुकीपूर्ण को आचरण आनी मन करते चाचे ना निशे আমি প্রত্যেকটি লোককে এখানে নিয়ে আসব তাদের রক্ত আমি পরীক্ষা করব আমার এইচআইভি এর উচ্চ কোথায় আমি খুঁজে বের করব 
কি লাভ তাতে এটি কি আপনি আপনার শরীর থেকে এইচআইভি দূর করতে পারবেন আমি এখন কি করব আনিশেব আমরা যারা এইচআইভি পজিটিভ তাদের উচিত হবে এর উৎস খুঁজে না দেখা আমরা নিজেরাই যদি নিজেদের উৎস খুঁজে না দেখি এবং একে অপরকে দোষারোপ না করি তাতে করে অন্যরাও আমাদের এইচআইভি পজিটিভের উৎস খুঁজে দেখা থেকে বিরত থাকবে এতে করে যারা এইচআইভি আক্রান্ত তাদের প্রতি কিছুটা ঘৃণা এবং বৈষম্য দূর হবে ঠিক আছে কিন্তু আনিশের আপনার স্ত্রীকে একবার এইচআইভি টেস্ট করানো উচিত আমি হলে শয়তানটার গলা টিপে মেরে ফেলতাম খবরদার ওকে কিছু বলবে না ও তোমার কি ক্ষতি করেছে যা করেছে আমার সাথে করেছে মা আমি কিভাবে যে তোকে সান্ত্বনা দেব ঠিক বুঝতে পারছি না তুই একটু শক্ত হ তোর জীবনের অনেকটা পথ বাকি পড়ে আছে রে মা বাবা এখন আমি কি করব কি করবি মানে অ্যাডভোকেট এলে ডিভোর্স লেটারে সই করে দিবি ওই স্কাউন্টারটার সাথে বসবাস করার কোনো মানে হয় বাবা ও আমাকে ছাড়া বাঁচবে না তুই কি নিজের জীবনটা নষ্ট করে দিতে চাস তুই কি আত্মহত্যা করতে চাস আমার জীবনটা কেন এমন হবে আমি তো কোনো পাপ করিনি সবাই তো পাপ করে না একজনের পাপে অন্যদের শাস্তি ভোগ করতে হয় তুমি কি জানো আমি তোমাকে কি বলবো জানি জানো বছরের বিবাহিত জীবনে তুমি তো শুধু আমার ঝগড়াটের রূপটাই দেখেছ কখনো কি কখনো কি তুমি আমার ভেতরের রূপটা দেখেছ আমার ভেতরটা তোমার কি আমার কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বাস কখনো দেখানো যায় না বিশ্বাস উপলব্ধি করতে হয় তোমাকে বুঝে নিতে হবে আমি বিশ্বাস করেছি আমার কথা শেষ তুমি এখন যেতে পারো
এইচআইভি তোমাকে আমার কাছ থেকে আলাদা করে দিয়ে আমি জানি না পৃথিবীতে আর কোনো রোগ আছে কিনা যেটা একজন স্বামীকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা করে দেয় সেই দিন অপেক্ষায় থাকলাম যখন এই টিভি তো মানুষ বুঝতে পারে বুঝতে শিখবে তখন আর কোনো স্বামীকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হতে হবে আমাকে আর দুর্বল করো না প্লিজ তুমি এখন যাও ঠিক আছে তোমার কাছে তো বাসা চালিয়ে আছে তোমার যাদের জিনিসপত্র তুমি নিয়ে এসো আমি তোমাকে এক সেকেন্ডের জন্য হলো ভালোবেসেছিলাম শুধু সেই কারণে তোমার ছবিটা দেখেছ ভালো থাকো আমি এখন কি করব এই ডিসিশনটা যে আপনাকেই নিতে হবে মিলি আমি শুধু বলবো জীবনটা অনেক বড় চাইতেও ভালোবাসা বড় আমার একটা অনুরোধ রাখবেন অবশ্যই বলুন আমার আমার হাজবেন্ড যেন কখনো আমার এই রিপোর্ট সম্পর্কে না জানে এই ব্যাপারে আপনি একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মিলি কারণ গোপনীয়তা রক্ষা করা কাউন্সিলারের পবিত্র দায়িত্ব আমি আমি জানি না আমি কি পারবো মিলি 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 প্লিজ আমি জানি আপনি পারবেন আমি আপনাকে বিজয়ী দেখতে চাই মিলি কি ব্যাপার তুমি মেঝেতে বসে আছো কেন 
সকাল বেলা মশারি টানানো থাকলে আমি দেখতে পারি না তুমি আবার সিগারেট খেয়েছো আজকে থেকে সিগারেট খাওয়া বন্ধ আমি যদি আর কখনো দেখি আমি কিন্তু সারা রাত তোমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবো আমি স্বপ্ন দেখছি না তো আমাকে ছুঁয়ে দেখো আচ্ছা মিলি তুমি কি এইচআই ভি টেস্ট করিয়েছিলে কি হলো সারা জীবন এইভাবে ধরে থাকতে চাই আমার কিন্তু এখনো সব স্বপ্ন মনে হচ্ছে এমন একটা কিল দিব না তোমার স্বপ্ন একেবারে দুঃস্বপ্ন হয়ে যাবে 